बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्ड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल पर पक्को देखें यहाँ मैं इंजीनियर रीता है अच्छा प्रदेश आते आशा करिए शोभाई बालो अच्छे डायनामिक एनालिसिस पार्ट एट ये अपना दरके शागोतम तो अब फाइनली आज के हम रा डायनामिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल डायनिक एनालिसिस सम्पर्क बेसिक डिसकाशन जो खूब इम्पोर्टेंट जो क्यों भिडियोग देखे ना थकें सेगल देखे आसबें देखे तरह भिडियो देखें तो शुरू करा जा प्रथम प्रथम डायनिक एनालिस जो स्टेपगू से स्टेपगू शुरू करब और तो प्रथम स्टेप हल डायनिक एनालिस प्रथम स्टेप से परफर्म लिनियर स्टैटिक एनालिसिस एंड डिजाइन हमारे प्रथम लिनियर स्टैटिक एनालिसिस और डिजाइन परफर्म मानी सम्पूर्ण करब लिनियर स्टैटिक एनालिसिस एंड डिजाइन प्रथम सम्पूर्ण करब तो ये आशा कर सबा पारे जरा डायनिक एनालिसिस भिडियो देखते हैं लिनियर स्टैटिक एनालिसिस लिनियर स्टैटिक एनालिसिस सम्पूर्ण करब एरपर डिजाइन करबी से करपर आप सेकेंड स्टेपे जाब हाँ ओके तो सफ्टवेर चले आसलम सफ्टवेर आसार पर हमें ये एनालज एनालज गए सेट लोड कैसेस टू रान एक डो नोट रान दिए रखबें तो हमें अपना द्रुत क्च कर और बाकी सब ठीक है इसने रानना दीते ये रान एनालिस दीते ओके हमारे लिनियर स्टैटिक एनालिसिस शुरू हो गए तो ये एक समय लगे अपना एक अपेक्षा कर अच्छा हमें एकटू बोले माजखने से हलो लिनियर स्टाडिक एनालसिस करार चेक करब जे हमारे यल्डिंग डायनिक एनालसिस करा लागे कि ना डायनिक एनालसिस शर्त पूरण कर पूरण कर डिजाइन दिए डायनिक एनालसिस करा शुरू कर देव ओके ओके एनालसिस प्राय शेष दिखे तो एनालिस शेष हार पर हम जे चेकगुल आशेषकर इरेगुलरिटी चेक बिल्डिंग से इरेगुलरिटी चेकगुल करब ओके डान हंड्रेड पार्सेंट एनालसिस हो गए एन आउटपुट नहींब मानी हमें चेकटा करब जे चेकगुल तो चेकगुल सेगल नहीं मानी जो दस टा इरेगुलरिटी आगू नहीं दुटा भिडियो से सेपारेटली आलोचना कर अपना ना देखे थकले से देखे आसते एनालिस हो गए हिंडी फर्म सब चले आस तो चेक करब चेकगुल दस टाइम रेगुलरिटी चेक करब हाँ यो दुईटा बीटी आलोचना कर प्लान रेगुलरिटी बार्टिकल रेगुलरिटी आज किसु किस रेगुलरिटी हमें आगे थी बोलते नहींल्डिंग मध्य हाँ जो मैं आर्किटेक्चर ड्रईंग थी देखे बोलते जमन एखे को रियंट्रेंट कर्नर नहीं डायफ्राम डिसकटिनिटी नहीं आउट अफ प्लें अफसेटो नहीं नन पैरल सिसटेम नहीं हाँ और स्टीफनेस इरेगुलरिटी ये एन बोलते पर मैं जो एनालिस कर रेजाल देखी स्ट्राक्चर एनालिस रेजाल देखे बोलते पर मास इरेगुलरिटी आसेंट एन बोलते पर बार्टिकल इरेगुलरिटी जिओमेट्री एट नाई आर एट नाई एट बोलते पर हाँ तो एगुल मध्य जो एक थकलो क्योंकि डायनिक एनालिस शर्त मानी तो फुलफिल कर फिले और हाँ तो हमें ये आस प्रथम एक नम्बर दिए चेक शुरू करी हाँ तो हमें आप टक्सनल इरेगुलरिटी चेक करार्जन एखे टेबिले जाब एनालिस रेजाल रिएक्शन रिएक्शन डिसप्लेसमेंट मैक्सिमाम बवारेज डिसप्लेसमेंट हमें ये आसब आसार पर लोडिंग होने भू देखा टर्सनल इरेगुलरिटी सम्पर्क हमारे डिटेल्स सेपारेट एक भिडियो आपनारा चाहले से देखे आसते पर ओके तो हमें ये लोडे जाब लोडे गए प्रथम वाई डेक्शन बराबर देखो हाँ मैं ये देखे मन हम वाइ डेक्शन बराबर हमारे ये थकते टर्सनल रेगुलरिटी थकते परे तो से डेक्शन चेक करते एक्स डेक्शन एक् चेक करबा एक्स डेक्शन पर चेक करते वाई जो 
এইরেগুলারিটি থাকে ওয়াই ডিরেকশন বরাবর তাহলে তো আর এক্স ডিরেকশন বরাবর করা লাগবে না বুঝে যাচ্ছি আমরা ওকে যে এখানে আমরা ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি নিলাম ওকে আর এখানে আমরা ডিরেকশন দিব এক্স ওয়াই সরি ডিরেকশন নিলাম ওয়াই এবার আমরা দেখি এই যে রেশিও আমরা এখানে এখানে আসছে আমাদের রেশিওটা যদি ওয়ান পয়েন্ট টু এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমাদের বিল্ডিংটি ইরেগুলার আর যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে এটা এক্সট্রিমলি টর্ফিনালি ইরেগুলার এটা 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 নিয়ে আমি সেপারেট একটা ভিডিওতে অনেক ডিটেলস ডিসকাশন করেছি এক্সপ্লেনেশন সহ আপনারা দেখে দেখে দেখলে দেখে আসতে পারেন তো যাই হোক দেখেন আমাদের এখানে এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর নাইন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত ফোরও আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু তার মানে এক্সট্রিম টর্শনাল ইরেগুলারিটি আমার এখানে আছে হ্যাঁ তো তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কী হলো ব্যাপারটা আমার বিল্ডিংটা ইরেগুলার হ্যাঁ বিল্ডিংটা ইরেগুলার ওকে তাহলে আমাদের বিল্ডিং ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করা লাগবে কি না সেটার জন্য আমাদের তিনটা ইনফরমেশান লাগবে প্রথমটা হলো আমাদের বিল্ডিংটা কি রেগুলার নাকি রেগুলার এক নাম্বার ইনফরমেশন দুই নাম্বার ইনফরমেশন হলো আমাদের বিল্ডিংটা কি কোন জোনের মধ্যে পড়ছে এবং বিল্ডিংয়ের হাইট কত তো দেখেন আমাদের তিনটা ইনফরমেশন মধ্যে আমরা প্রথম ইনফরমেশন আমরা জেনে গেছি সেটা হলো ইরেগুলার বিল্ডিংটা আমাদের হ্যাঁ বিল্ডিংটা হলো ইরেগুলার ওকে এটা কিন্তু আমি জাস্ট একটা চেক দিয়ে বুঝে গেছি হ্যাঁ আপনাদের হয়তো আরও বেশি চেক মানে এই যে এটা এটাও করা লাগতে পারে এই যে সফট স্টোরি মানে এটা আমি এখন আর দেখছি না যেহেতু আমার অলরেডি রেগুলার হয়ে গেছে আমি এগুলো এগুলোও দেখা উচিত কিন্তু আমি এগুলো এখন আর দেখবো না মানে ভিডিও তো দেখাচ্ছি না কারণ একটা হয়ে গেছে যেহেতু মানে আমাদের ইরেগুলার অলরেডি হয়ে গেছে শর্তরা পূরণ করে ফেলছে মা মাসে রেগুলারিটি থাকতে পারে এরপরে হলো উইক স্টোরি হইতে পারে হ্যাঁ তো এগুলোও আপনারা চেক করে দেখবেন হ্যাঁ ওকে এরপরে তাহলে এটা আমরা ইয়ে করলাম ডিসিশন নিল মানে আমরা দেখে বুঝলাম যে আমাদের এটা ইরেগুলার বিল্ডিং হ্যাঁ টর্শনাল ইরেগুলারিটি আছে তার মানে আমরা এখন আমাদের বিল্ডিং ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করা লাগবে কি না সেটা আরও দুইটা বিষয়ের উপর নির্ভর করতে টোটাল তিনটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটু হলো ইরেগুলার কি না একটু হলো কোন জোনের মধ্যে পড়ছে আর একটু হলো হাইট তো প্রথমেই আমরা এক নাম্বার শর্তটো মানে এটা আমাদের ফুলফিল করে গেছে মানে আমরা এখন এই ঘরের মধ্যে আসি এখন এই দুইটার এখানে যে দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া মিট করে কিনা আমরা সেটা দেখব তো আমাদের বিল্ডিং দুই নাম্বার ইনফরমেশান যেটা লাগবে সেটা হলো আমাদের বিল্ডিংটা কি কোন জোনের মধ্যে পড়ছে তো আমাদের এই বিল্ডিংয়ের লোকেশান হলো কুমিল্লা হ্যাঁ কুমিল্লা তাহলে এই বিল্ডিংটা এখন কুমিল্লা হলো জোন টু এর মধ্যে পড়ছে হ্যাঁ সিসমিক জোন টু তাহলে এই যে আমরা এখন আছি এই ঘরে ইন জোন টু থ্রি অ্যান্ড ফোর মানে জোন টু থ্রি এবং ফোরের মধ্যে আমাদের বিল্ডিংটা এবং ইরেগুলার এবার আমরা সর্বশেষ যেটা দেখব সেটা হলো হাইট হাইট বারো মিটার বেশি কি না অবশ্যই বারো মিটারের বেশি বারো মিটার মানে কত বারো মিটার মানে হলো বারো ইন্টু থ্রি পয়েন্ট টু এইট কম আমি ফিটে নিয়ে যাচ্ছি আর কি এটাকে তাহলে এটা হচ্ছে উনচল্লিশ দশমিক তিন ছয় ফিট আর আমার বিল্ডিংয়ের হাইট কত আমার বিল্ডিংয়ের হাইট হলো এখানে একশো আটষট্টি ফিট তার মানে আমার এটা অনেক হাইট অনেক বেশি যেটা তারা মানে মিনিমাম হাইট চাইছে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি তাহলে আমার এখানে অবশ্যই ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করা লাগবে হ্যাঁ আমার সব শর্ত ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করার জন্য যত শর্ত দিয়েছি বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর মধ্যে সব শর্ত পূরণ করছে হ্যাঁ তো সেই জন্য আমাকে এখন ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করতে হবে ওকে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন এতটুকু পর্যন্ত এরপরে আমরা ডিজাইন করবো হ্যাঁ বিল্ডিংটাকে স্টার্টিং অ্যানালাইসিসের জন্য এই যে পারফর্ম লিনিয়ার স্টার্টিং অ্যানালাইসিস করছি করে আমরা চেক করছি এবার আমরা ডিজাইন করব ওকে তো ডিজাইন করার জন্য আমরা আবার এখানে চলে যাই এটাকে অফ করে দিই এটাকে আমি ডিসপ্লে আনডিফর্ম শেপ দিলাম এবার আমি ডিজাইন কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন স্টার্ট ডিজাইন চেক ওকে এখানে লোড কম্বিনেশনগুলো এখানে দিয়ে রাখবেন ওকে ডিজাইন কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন স্টার্ট ডিজাইন চেক এই যেখানে দিয়ে দিলাম এখন আমার ডিজাইন শুরু হয়েছে তো ডিজাইন হয়তো একটু সময় লাগবে অপেক্ষা করে দেখবেন যেহেতু আমার এটা অনেক বড় বিল্ডিং মানে এখানে অনেক বেশি ফ্রেম আছে অনেক মেম্বার সেই জন্য এখানে ডিজাইন হয়তো একটু সময় নেবে আর কি ওকে আমি ফ্রেম ডিজাইনে দেখাচ্ছি শেয়ার ওয়ালো ডিজাইন করতে হবে মানে পুরো কমপ্লিট ডিজাইন করতে হবে করে তারপর ডাইনামিক অ্যানালাইসিসে চাইতে হবে আর কি হ্যাঁ ডাইনামিক অ্যানালাইসিস যাওয়া পাবো আমরা এরপর এই ফাইলটাকে একটা সেভ অ্যাস করে নিবেন আপনার স্টার্টিং অ্যানালাইসিস করার পর অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইন করার পর এরপর ডাইনামিক অ্যানালাইসিস শুরু করবে তো আমি আপনাদেরকে মাঝখানে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখতে চাই স
যে কোনো স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করার জন্য শুধু বিল্ডিং না যে কোনো স্ট্রাকচার ব্রিজ সহজ সব ধরনের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ইনশাল্লাহ সব ডিজাইন কোড মেনে একদম একজাক্টলি আমরা সবচেয়ে মিনিমাম কস্টে আপনাকে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনটা করে দেব আমাদের ডিজাইন প্রায় হয়ে গেছে অলমোস্ট তো এরপরে আমরা ডিজাইনের আউটপুটগুলো আমি এখানে আর দেখাবো না যেহেতু এটা আমাদের ডিজাইন দেখানো আমার উদ্দেশ্য না আমি ডাইনামিক অ্যানালিসিসে সরাসরি চলে যাব ওকে আমার ডিজাইন হয়ে গেছে আমি আসলে এই মেম্বারগুলো আমার আমি আগে পাস করে রাখছি ডিজাইন কনক্রিট ফ্রেম ডিজাইন ভেরিফাই অল মেম্বার পাস এটা সব মেম্বার পাস আছে তাহলে আমি এখানে আর ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করবো না আমার মূল টার্গেট যেটা ডাইনামিক অ্যানালাইসিস আমি সেটা দেখন চলে যাচ্ছি ওকে তারপরে এটাকে একটা সেভ ফাইল সেভ অ্যাস করে দেবেন হ্যাঁ আমি সেভ করে নিচ্ছি এখন এখানে আমি নাম দিচ্ছি এটা রেসপন্স আর এস এ হ্যাঁ আর এস এ দিলাম এটার নাম দিয়ে এখানে আমি এটা দিয়ে সেভ করলাম যে নাম আছে সেটাই ওকে তাহলে আমি এটা কেন রাখলাম আমার স্ট্র্যাটিকের অ্যানালাইসিস রেজাল্টটাও থাকলো ডাইনামিকটাও থাকলো ওকে এরপরে এই যে আমরা এখন প্রথম স্টেপ শেষ আমাদের হ্যাঁ আমরা এখন দ্বিতীয় স্টেপে চলে আসব এই যে ইনপুট রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশান বিএনবি সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিএনবি সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুযায়ী আমাদের আমি রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশান নিয়ে আলোচনা করেছি বিএনবি সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুযায়ী আমাদের যে রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশান আছে সেটা আমাদেরকে এখন ইনপুট দিতে হবে তো সেটা আমরা ইনপুট দিব তো সেটা বিভিন্নভাবে ইনপুট দেওয়া যায় আমি আজকে একভাবে দেখাবো এরপরের ভিডিও আরেকভাবে দেখাবো হ্যাঁ ডিফাইন এখানে ফাংশান এই যে রেসপন্স স্পেকটাম এখানে চলে যাবো আমরা গিয়ে এই যে এখান থেকে আমরা একটা চুজ ফাংশান টাইপ টু অ্যাড তো আমরা এখান থেকে এই যে অনেকভাবে দেওয়া যায় ফাই ফর্ম ফাইল দেওয়া যায় ইউজার দেওয়া যায় হ্যাঁ এই যে এরপরে কোড অনুযায়ী দেওয়া যায় তো আমাদের যেহেতু বিএনবি সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এ এস সি ই সেভেন জিরো ফাইভ কোডের সাথে সিমিল আমরা এখান থেকে এ এস সি ই সেভেন জিরো ফাইভ কোডটা নিবো আমরা হ্যাঁ নিয়ে আমরা এখানে অ্যাড নিউ ফাংশানে দেবো দেওয়ার পর এই ফাংশানটা আমরা একটা নাম দিয়ে দেবো হ্যাঁ তো নাম আমি দিচ্ছি আর এস এক্স হ্যাঁ অথবা আর এস এক্স আর এস এক্স দিলাম রেসপেস স্পেকটা স্পেকটাম ফাংশান এক্স ডিরেকশন ওকে এখানে আমরা এই যে এস এস এবং এস ওয়ানের মান দিব আমরা যেরকম স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিসে যে মানগুলো দিই এখানেও দিব আমরা হ্যাঁ এস এস এবং এস ওয়ানের মান তো এটা হলো আমরা কোথাতে বিএনপি সি দেখে দিব আমরা বিএনপি সি যে অ্যাপেন্ডিক্স আছে সেই অ্যাপেন্ডিক্স থেকে যে অ্যাপেন্ডিক্সে আছে আমাদের এখানে এস এস এবং এস ওয়ান তো এস এস এবং এস ওয়ানের মান কত হবে আমাদের বিল্ডিংটা হলো জোন টুতে অবস্থিত জোন টুতে এস এসের মান হলো পয়েন্ট ফাইভ আর এস ওয়ানের মান হলো পয়েন্ট টু তাহলে আমরা পয়েন্ট ফাইভ এবং পয়েন্ট টু দিব এখানে যে এস এসের মান হলো পয়েন্ট ফাইভ আর এস ওয়ানের মান হলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু দিয়ে ওকে লং পিরিয়ড ট্রানজেকশন পিরিয়ড লং পিরিয়ড ট্রানজেকশন পিরিয়ড হলো টু সেকেন্ড হ্যাঁ টু সেকেন্ড আর এখানে আমরা সাইড ক্লাস এই সাইড ক্লাসটা আমরা দেবো এফ এগুলো এগুলো কীভাবে কেন কোনটা কীভাবে দিতে হবে এটা নিয়ে আমি আলাদা একটা সেপারেট ভিডিওতে আলোচনা করেছি আর্ট ওয়ার্ক লোড অ্যাসাইন ইন ইট্যাপস নামে একটা ভিডিও আছে আমি লিঙ্কও দিয়ে দিব আই আই বাটনে তো এগুলোর এক্সপ্লেনেশনগুলো আপনারা ওইখানে পাবেন ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন ওকে তাহলে আমরা সাইড ক্লাসে যাচ্ছি এখন সাইড ক্লাস আমরা দিব এই যে আমাদের এখানে সাইড ক্লাসের যে এফ এ এবং এফ বি এর মান আছে সেটা আমরা এখান থেকে দিব তো আমাদের বিল্ডিংটা হলো এফ এ ক্যাটাগরি হ্যাঁ সরি আমাদের আমরা এখন এফ এর মানটা দিব তো আমাদের বিল্ডিংয়ের সয়েল টাইপ হলো কোনটা আমাদের বিল্ডিংয়ের সয়েল টাইফ এ বিল্ডিংয়ের সয়েল টাইপ হলো আমাদের এস ডি এস ডি সয়েল টাইপ কোনটা সেটা কীভাবে বের করতে হয় সেটা নিয়ে আমি একটা ভিজিটিভ দেখিয়েছি সেটাও দেখতে পারেন এস ডি আর এটার জোন টু তাহলে এটার এস এফ এর মান হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এস ডি এবং জোন টু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওকে এরপরে দুই নাম্বারে হলো আমাদের আছে এফ এর মান বেরোলো এফ বি এর মান হ্যাঁ এফ বি হলো আমাদের এখানে পয়েন্টটাতে আছে এফ বি এর মান হলো আমাদের সয়েল টাইপ এস ডি জোন টু টু পয়েন্ট সেভেন হ্যাঁ তাহলে টু পয়েন্ট সেভেন টু পয়েন্ট সেভেন ওকে এই যে আমাদের হয়ে গেছে হ্যাঁ এই যে দেখেন আমাদের বিএনবি সি যে রেসপন্স স্পেকটাম কার বাসে সেটা আমাদের এখানে চলে আসছে আর এখানে আর তেমন আমাদের আর কিছু দেওয়া লাগবে না এখানে যে ড্যাম্পিং রেশিও আছে এটা ফাইভ পার্সেন্ট এটা বিএনবি সিতে ফাইভ পার্সেন্ট বলা আছে যেটা আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আমরা যেহেতু ডিফল্ট ফাইভ পার্সেন্ট এবং বিএনবি সি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা চেঞ্জ করতেছি না এরপরে এখানে আমাদের এই যে বিভিন্ন 
এই যে ইয়ে পর্যন্ত পিরিয়ডে আমাদের অ্যাক্সেলারেশনটা এখানে চলে আসছে এটা আপনি আপনার ইনপুটগুলোর সাথে সাথে এটা নিয়ে নেবে আর কি আর এখানে এটা চেঞ্জ করার দরকার নেই আমরা ওকে এই যে এই পেজে আমাদের কাজ শেষ আমরা ওকে দিয়ে বের হয়ে আসবো আর এখানে আপনি চাইলে কনভার্ট টু ইউজার ডিফাইন দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ এটা দিলে ভালো কারণ যদি আপনি কোথাও ফাইলটা পাঠান সেক্ষেত্রে আপনার এই ডাটাগুলো এলোমেলো হবে না ঠিক থাকবে আর কি এটাও দিয়ে রাখতে পারেন তো আমি এটা এখানে দিচ্ছি না আপনারা চাইলে এটা দিতে পারেন ওকে এরপরে একটা ফাংশান হলো এবার আমরা সেম আবার নিব আর নিউ ফাংশান এবার আর এস ওয়াই আর এস ওয়াই দিব আমি হ্যাঁ রেসপন্স হিসেবে একটা ওয়াই ডিরেকশান ওকে এখানেও সেম এখানে আমাদের পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ মানে আগের মতোই ভ্যালুগুলো আগের মতোই পয়েন্ট ফাইভ আর হলো পয়েন্ট টু আর হলো পয়েন্ট টু ওকে লং পিরিয়ড ট্রানজেকশন পিরিয়ড এজ ইউজুয়াল দুই সেকেন্ড আর এখানে এফ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আর হলো টু পয়েন্ট সেভেন টু পয়েন্ট সেভেন ওকে ওকে তাহলে এরপরে আর এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না আমরা সব দিয়ে দিলাম এবার আমরা এখানে ওকে ওকে দিয়ে বের হয়ে আসবো কনভার্ট টু ইউজার ডিফেন্ট দিতে পারেন ওকে তাহলে ব্যাস হয়ে গেলো এটা দরকার নয় ডিলেট করে দিলাম ওকে আর এসে এক্স আর এসে ওয়াই মানে এক্স ডিরেকশন বরাবর আমাদের রেসপন্স স্পেকট্রাম ফাংশন এবং ওই ডিরেকশন বরাবর রেসপন্স স্পেকট্রাম ফাংশন আমরা ডিফেন্ড করলাম এখন আমাদের এখানে এটা হলো একটা প্রসেস গেলো হ্যাঁ এটাকে আর বিভিন্নভাবে করা যায় আমি যেটা বলছিলাম এ সেই কীভাবে করা যায় সেটা আমি নেক্সট মানে স্টেপে দেখাবো তবে এটা দিয়ে করে করলেও কোনো সমস্যা নেই ওকে যেহেতু আমাদের কোডটা আমি এ সি এ আস সি সেভেন জিরো ফাইভের সাথে সিমিলার ওকে তাহলে এটা দিয়ে করে আমরা ডাইনামিক অ্যানালিসিসটা করতে পারবো আর আর বিভিন্নভাবে করতে পারবো সেটা দেখাবো ওকে তাহলে আমাদের বলা যায় আমরা দুই নাম্বার স্টেপটা শেষ করলাম হ্যাঁ এরপরে তিন নাম্বার স্টেপ চার নাম্বার স্টেপ এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো পরের ভিডিওগুলোতে তো আজকের ভিডিও এতটুকুই আজকের ভিডিওটা দেখে যদি আপনি ন্যূনতম কোনো কিছু শিখতে পারেন তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি আপনাদের আমাদের চ্যানেলটি এবং ভিডিওতে আপনাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধু বান্ধব কলিগ বা ছোট ভাই সিনিয়র জুনিয়রদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কোনো বিষয় জানার থাকলে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করতেছি পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সত্য থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে